Hola amigos, bueno, estamos con más en esta opción. Continuamos con los videos de gambas. En esta ocasión toca lo que son los apotes. Como en los anteriores videos me he adelantado un poco, pero de todos modos voy a ir explicando qué es lo que vamos a hacer. Bien, lo primero es incorporar apotes a lo que es gambas. Bien, para eso nos vamos a en un proyecto, nos vamos a propiedades, componentes y vamos a verificar que esté marcado GB Report 2. Bien, una vez que está eso, le damos OK. Para agregar un nuevo reporte, aquí en fuentes, le damos clic derecho, nuevo, y seleccionamos reporte. Le vamos a dar el nombre del reporte, y lo que nos va a agregar es un componente como este que tenemos aquí. ¿Sí? Pero en este caso estaría en blanco. Bien. Ahora, lo primero, ¿cómo llamamos al reporte? Bien. Desde nuestro formulario he colocado un botón de imprimir. Ahí lo tengo. Le he colocado que la consulta es esta. ¿Sí? Simplemente para tener la referencia. Y aquí para llamarlo. He agregado primero. Una variable private. Que es la variable i. Y le dije que es de tipo report. Ahora para el código de aquí del botón. Le ponemos i es igual a new report 1. ¿Por qué report 1? Porque el formulario que se agregó así se llama. Y luego le ponemos i punto y en i invocamos el método previo. Bien, ahora en el formulario, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, los formularios habilitan estos controles que tenemos aquí. De estos, lo que vamos a utilizar primero son los contenedores. Hay los Report HBox, cuadro horizontal, y los Report Vbox, cuadros verticales. Yo he colocado uno aquí, un Report Vbox. Y para colocar un texto tengo los Report Label, que en este caso es el que lo he colocado aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, de ahí coloco un report HBox. Este de aquí es solamente para lo que es el título. A lo que es el report Vbox le hemos colocado su propiedad One Piece and True. ¿Para qué? Para que haya uno de estos en cada formulario. Ahora hemos colocado este otro que es un report HBox y de estos hemos colocado lo que son los labels. Simplemente lo colocamos aquí. Bien. Ahora, le damos doble clic para que se llame al, o se cree el método Report Open. Con el, la subrutina Report Open. Conectamos a la base de datos que ya lo hemos hecho y ejecutamos lo que es una consulta select. En este caso, todo. Bueno, si obtuvimos una respuesta, es decir, si hay resultados, vamos a ejecutar report hbox.dataCount es igual a rcount. Esto es para que el formulario sepa cuántos espacios va a reservar para los registros que nosotros hemos creado, que, bueno, que hemos obtenido en la consulta. Bien, de ahí lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a tomar estos cuadros de texto que tenemos aquí este se cabe estas etiquetas y le damos doble clic para que se queden los subrutinas data de cada uno de ellos voy a hacerlo con el último ahí está, se queda esa rutina data y lo único que vamos a decir es que es r.mutu index ¿por qué index? porque cuando se llama a estos componentes se envía un parámetro index ese parámetro index indica el número de report hbox, es decir, la fila en la que estamos en este momento. Entonces, se mueve al siguiente registro, o al registro que le indique, 
y Logan vamos a utilizar es de las data las punto data va a ser igual a r vamos cochete vamos a poner apellidos que es el campo que sigue y ahí lo tenemos Bien, vamos a ejecutarlo vamos a botón imprimir y ahí lo tenemos ya de aquí únicamente será ajustar o será esto en el reporte aquí lo que son los métodos para lo que es colocar borde para colocar tipo de letra y los métodos margin y padding ¿sí? recordamos que uno es espacio hacia afuera y el otro es espacio hacia adentro de lo que es la etiqueta bien, de esta forma de forma rápida y sencilla podemos crear lo que son reportes aquí en lo que es gamas utilizando el componente java report bien ya saben sus dudas, comentarios y sugerencias en nuestro blog, en nuestras redes sociales a las cuales les invitamos a que se suscriban para estar atentos a los nuevos videos que vamos subiendo y también que nos sugieran nuevos videos bien, nos vemos en una próxima visita